W zasadzie chyba codziennie ktoś mnie pyta mailem o jakąś ofertę sprzedaży torebki Michael Kors, a Selma to jeden z dwóch najpopularniejszych modeli. No, to dziś o tym, jak rozpoznać podróbkę torebki Michael Kors Selma. Jak ze wszystkim, pierwszym wyznacznikiem oryginalności jest cena. Jeśli w Zalando najmniejsza Selma kosztuje 739 zł, to mniej więcej takiej ceny należy się spodziewać wszędzie. Wyjątkiem są wyprzedaże. W Zalando torebki Corsa bywają przecenione o kilkadziesiąt procent. Jednak tego typu okazje są ograniczone czasowo. Jeśli więc nagle trafiasz na kogoś, kto ma w ofercie kilka albo kilkanaście modeli torebek Corsa, wszystkie bardzo tanie, wszystkie nowe, z metkami, to zalecam dużą ostrożność. Bardzo ważne jest też ustalenie, że zdjęcia są naprawdę własne. Najprostsza metoda? Prośba o zdjęcia detali z karteczką z Twoim imieniem, nazwą użytkownika na Allegro, imieniem psa itd. Sprzedający nie chce, nie może, nie ma czasu, chomik zjad mu aparat? Daruj sobie zakupy. Dziś zrobienie zdjęć komórką to minuta. Przejdźmy jednak do konkretnych różnic. Najpierw metka. Metka papierowa jest ważna, bo gwarantuje, że torebka jest nowa. Tyle tylko, że musi być w odpowiednim kolorze, a logo napisane odpowiednią czcionką. Po lewej jest care card, ale kolor i czcionka są takie same na metce. Jak widać, torebka po prawej to podróbka. Jeśli na aukcji jest zdjęcie metki od drugiej strony, przyjrzyj się uważnie. Może się okazać, że jest tam opisany zupełnie inny od kupowanego produkt. Idźmy dalej. Charakterystyczne logo na przedzie torebki to oddzielne litery, a nie jeden blok liter. Takich podróbek widuje już coraz mniej. Ale kiedy uważnie się przyjrzeć zdjęciu, widać, że te oddzielne litery są na podróbce krzywo przytwierdzone. Logo marki pojawia się również w środku i tutaj też nie trudno rozpoznać podróbkę. Istotny jest i kształt liter i ilość miejsca na wszywce. Skoro mowa o wszywkach, niestety wszywki z kodem nie są już wyznacznikiem oryginalności. Pojawiają się podróbki z dobrze skopiowanymi wszywkami. Aha, jeśli jest napisane Made in China, nie desperuj, Kors produkuje tam swoje torebki. Torebka Michael Kors Selma jest wyściełana pod szewką. Po lewej jeden z relatywnie nowych wzorów, po prawej chyba widać co. Nie ta jakość, chociaż podszewka w ten wzór pojawia się w oryginalnych egzemplarzach. Tyle, że lepiej wygląda. Kolejny detal to uchwyt suwaka. Ma na nim być napis Michael Kors tą samą czcionką co wszędzie. Uchwyt ma też określony kształt, a cały suwak jest oprzyty z boków skórą. Ostatni detal to karabinczyk do paska. Zauważ, że oryginalny jest bardziej masywny, podróbka jest cieniutka i pewnie po paru tygodniach noszenia torebki przestanie trzymać. Inny jest też kształt pętelki trzymającej pasek. Nie ma sensu kupować podróbek. Może wytrzymają miesiąc, może rok, a może tydzień. Albo zamiast wymarzonej torebki z logo projektanta dostaniesz coś zupełnie innego. W podwarszawskim Piasecznie jest outlet Corsa. Można tam zapalować. Dobrym adresem jest też TK Max. Ja jak zawsze polecam Zalando, w zasadzie tylko tam robię zakupy. Jeśli jesteś gotowa chwilę poczekać, trafisz na wyprzedaż. Wydatek na oryginał jest ponad Twój budżet? Poszukaj torebki innej, tańszej marki. Pod wideo znajdziesz linki do kilku niedrogich, praktycznych modeli, które polecam. Jeśli podobało Ci się moje wideo, daj łapkę w górę, zasubskrybuj też mój kanał. Nowe wideo o podróbkach za tydzień o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.